Kasım 1957'de Plainfield'da hırdavat dükkan işleten bir kadın kayboldu. İsmi Burns Warden'dı. Plainfield'de yaşayan bir görgü tanığı sabah 9.30 civarında Burns Warden'ı kamyon sürerken gördüğünü söyledi. Ama o gün hırdavat dükkanı gün boyu kapalıydı. Bölge sakinleri Burns Warden'ın geyik avına gitmiş olabileceğini söyledi. O tarih tam da geyik avı sezonu için idealdi. Ama tahminler tutmadı. Burns Warden bir daha geri gelmedi. Burns Warden'ın oğlu Şerif Yardımcısı Frank Warden, annesini aramak için akşam saat 5 sularında hırdavat dükkanına geldi. Dükkana girdiğinde kasanın açık olduğunu gördü. Frank diğer kısımlara baktığında zemindeki kan lekelerini gördü. Olayla ilgisi olan tek şüpheli Edward Gain'di. Edward Gain bir gün önce Burns Warden'ın dükkanına gelmiş ve alışveriş yapmıştı. Edward kapıdan çıkarken Burns'e yarın antifriz almak için tekrardan geleceğini söylemişti. Dükkanda inceleme yapan ekipler Burns Warden'ın bir galon antifriz sattığını gördü. Bu Burns Warden'ın yaptığı son işlemdi. Aynı günün akşamında Edward Gain, Batı Plainfield'daki bir markette alışveriş yaptığı esnada tutuklandı. Ekipler Edward Gain'i merkeze götürürken bir başka ekipte Edward'ın yaşadığı çiftliği araştırmaya gitti. Çiftliğe ulaştıklarında hayatları boyunca unutamayacakları bir manzarayla karşılaşacaklardı. Evine gittikleri isim Amerika tarihine damga vuracak, Dünyanın asırlar sonra bile unutamayacağı bir adam olacaktı. Ekipler çiftliğe ulaştıklarında önce kulübeyi araştırmaya başladı. Ekiplerin dehşete düştüğü ilk an bir insan başı gördükleri an oldu. Kulübede iplere asılmış onlarca insan uzuvu vardı. Ekipler çiftliğe araştırmaya devam ederken insan derisinden yapılmış çöp kutusu, sandalye, koltuk ve birçok eşya buldular. Evdeki yatakların başında kafa tasları vardı. Bazı kafa tasları ise kase olarak kullanılmıştı. Maskeler, kemerler, abajurlar, kısacası insan bedeninden her türlü eşya yapılmıştı. Ekipler evin içerisinde sadece bir saat geçirmişlerdi. Herkes şok içindeydi. İkinci saate girildiğinde Burns Warden'ın kafası bulundu. Kafası bir çuvalın içindeydi. Kalbi ise plastik bir torbanın içerisine konulup sobanın hemen yanına bırakılmıştı. Burns Warden 22 kalibre bir tüfekle öldürülmüştü. Evde aynı zamanda 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız elbisesi vardı. Edward Gain hiç kimseye fark ettirmeden böyle bir vahşeti nasıl yapabilmişti? Üstelik Plainfield'de yaşayan komşuları Gain ailesini çok efendi ve dürüst insanlar olarak anlatmışlardı. Aynı günün gecesinde Edward Gain'in sorgulanmasına başlandı. Edward Gain 1947 ile 1952 yılları arasında çevredeki 3 farklı mezarlıkta 40'a yakın kazı yaptığını söyledi. Mezarlık ziyaretlerini hep gece yarısında yaptığını ve birçoğundan eli boş döndüğünü söyledi. Yakın bir zaman önce orta yaşlı bir kadın mezarı kazdığını, kadını annesine çok benzediği için yanına alıp evine götürdüğünü söyledi. Edward Gain sadece 9 mezar çaldığını söyledi ve yerlerini ekiplere gösterdi. Edward çaldığı bedenleri eşya yaptığını, çok kötü bir şekilde koktukları için başka hiçbir şekilde onlara dokunmadığını söyledi. Artık Edward Gain, 1953'te kaybolan bakıcı Evelyn'da dahil olmak üzere birçok kayıp vakasında birinci şüpheli konumundaydı. Edward Gain, 21 Kasım 1957'de Bağışara Bölge Mahkemesi tarafından birinci derece cinayet suçuyla yargılandı. Mahkeme, Edward'ı akli dengesi yerinde olmadığı için suçlu bulamadı. Edward'a şizofren tanısı konuldu. Edward Gain, Wisconsin Yüksek Güvenlik Önlemli Devlet Hastanesi'ne, oradan da Mendoza Devlet Hastanesi'ne gönderildi. 1968'de doktorlar Edward'ın zihinsel olarak duruşmaya hazır olduğunu ve bir yardımcı ile birlikte duruşmaya katılabileceğini söyledi. Duruşma 
7 Kasım'da başladı ve bir hafta sürdü. Doktorlar Edward'ın cinayetleri bilerek mi yoksa hastalık sebebiyle mi işlediğini bilmediklerini söyledi. Edward cinayet günü Warden'ın dükkanına gittiğini ve bir silah incelerken silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. Amacının cinayet olmadığını ve olayın sabahında başka hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Savunma makamı Edward'ın jüri olmadan yargılanmasını istedi. Bu talepleri kabul edildi. 14 Kasım günü Edward suçlu bulundu. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı için yapılan ikinci duruşmada tüm suçları düşürüldü. Edward Gain hayatının geri kalan kısmını geçirmek üzere Insane Merkez Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Gain ailesinin de o dönem 4700 dolar değerinde olan mülkü 30 Mart 1958'de satışa çıkarılacaktı. Ama 20 Mart günü bilinmeyen kimseler tarafından yakıldı. Edward Gain 1906 yılında Wisconsin'de dünyaya geldi. Babası bir alkolikti ve pek eve gelmezdi. Evde söz hakkı annesindeydi. Annesi otoriterdi ve evlatlarına bağlıydı. Edward'ın yaşadığı ilk tramva annesinin ölümü üzerine oldu. Annesinden hiç ayrılmayan Edward, annesinin gidişine alışamadı. Annesi dine düşkündü, evlatlarını da öyle yetiştirdi. Evlatlarını dürtülerinden korumak için sürekli kadınları kötülüyordu. Amacı, kadınları korku duyulan bir karakter haline getirip oğullarını kadınlardan uzaklaştırmaktı. Belki de Edward'ın geldiği noktanın en büyük sebebi annesinin bu telkinleriydi. Annesi Augusto, kentteki düzen bozukluğu yüzünden yıllarca bir kim yaparak şehirden uzakta 190 dönüm bir çiftlik almıştı. Gain ailesinin en yakın komşuları bir buçuk kilometre uzaklıktaydı. Edward Gain okul hayatında hep sorunlar yaşadı. Kızlarla daha iyi anlaşırdı. Bu da erkeklerin hep tepkisini çekti. Annesi çok despottu. Edward'ın her şeyine karışırdı. Edward'ın abisi Henry bilinmeyen bir sebep yüzünden hayatını kaybetti. 1940 yılında ise alkolik babası dünyadan göçtü. Artık Edward ve annesi yalnız kalmışlardı. Ama bu pek uzun sürmedi. 1945 yılında annesi Augusto kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Edward koskoca evde yalnız kalmıştı. Akıl sağlığı zaten iyi değildi. Yalnız kalması akıl sağlığını her geçen gün biraz daha bozdu. Edward Gain zamanla annesini tekrardan hayata döndürebileceğini düşünmeye başladı. Mezarlıklara olan ilgisi bu yüzdendi. Edward yeni ölmüş kadın mezarlarını açıp içindekileri çalmaya başladı. Uzun bir süre annesini geri getirmek için uğraştı. Ama bunun mümkün olmadığını anladığı an çok daha ilginç eylemler gerçekleştirdi. Mezarlıktan annesinin bedenini çalıp annesinin eski kıyafetlerini giyerek kendince annesinin yerine geçmeye çalıştı. Edward Gain ilk cinayetini 1954 yılında gerçekleştirdi. Annesine benzettiği orta yaşlı bir kadını öldürdü. Kadın Mary Hogan'dı ve bir taverna işletmekteydi. İkinci cinayeti ise 1957 yılındaydı. Amerika'daki yasa gereği bir insanın seri katil olabilmesi için en az 3 insanı öldürmesi gerekmekteydi. Edward Gain hayatı boyunca sadece 2 kadını öldürdü. Bu yüzden yaptığı onlarca insanlık dışı eyleme rağmen bir seri katil değildi. Edward Gain'in bir arkadaşı Edward'ın evinde maskeler gördüğünü söyledi. Edward, 2. Dünya Savaşı'nda Filipinler'de görev yapan bir kuzeninden aldığını söylemişti. İncelemeye alınan maskeler insan yüzleriydi. Edward Theodore Gain, 26 Temmuz 1984'te 77 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, akciğer kanserine bağlı solunum yetersizliğiydi. Edward bilinmeyen bir yere gömüldü. Edward Gain, Birçok film, müzik ve kitaba ilham kaynağı oldu. 1959'daki Psiko romanı, 1960 tarihli Psiko filmi, 2007 yapımı Plainfield kasabı gibi filmler en iyi örneklerdi.